ብዙ ችግሮች ተነስተዋል ያመለካከት ችግር የፍትሃዊነት ችግር የግብር መሰብሰብ እና ያቀም የብቃት ችግሮች ተነስተዋል የማስተማሪያ መንገዶችም ችግር እንዳለባቸው ተነስተዋል በተወሰነ መልኩ ወደ መፍትሄ እየመጣን ነው ስለዚህ ሐሳባችሁን ከመፍትሄ ሐሳቦችም ጋር ያስተሳሰራችሁ እንድትሰጡን ነው ባክኮት በአጠቃላይ የተነሱት አብዩ ጉዳዎች በጣም አመርቅና ወክታይ ናቸው እየገምታለሁ እና ኤቢሲም ይሄንን ሁኔታ በማዘጋጀቱ ከፍተኛ የላቀም ስጋና ሊቸራው ይገባል ይላል። ከዚህ በመቀጠል ባልተነሱ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን ለመስጠት ሞክራለሁ። የዚች የሀገራችን ኢኮኖሚ ድገት ወሳኝ ችግር ነው ከገቢያ ሰባ ሰው አቋያ በየማም ነው የዚህ የኮንትሮባንድና የሕገ ወጥ ንግድ ጉዳይ ነው። ኮንትሮባንዲስቶች ከፍተኛ የሆነ አቅም አላቸው። በገንዘብ በተያያዥ ጉዳዮች ከላይ እስከታች ድረስ ሰንሰለታ በጅተው የሚንቀሳቀሱ የተደራጀ አቋም ያላቸው አካሎች ናቸው። ኮንትሮባንዲስትና ህገወጥ ነጋዴዎችን መቆጣጠር ካልተቻለ ቢያንስ ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባይሆን በከፊል መደረግ ካልተቻለ የሀገራችን ገቢ የታሰበውን ግብ ይመታል ብሎ መተመን እና መገመት ከመኝነት ነው መቆጠረው ዛሬ እነማናቸው ያሉት ከላይ እስከታች ደረጃ ድረስ ተሳስሮ የሚሰራበትና ህጋዊ ነጋዴውን የሀገሪቷን ገቢ ያኮሰሰ በከፍተኛ ደረጃ ጣላት የሀገራችን ጣላትና ጎጂ የሆነ አካል ላይ የሚደረገው ክትትል ጥብቅ አይደለም ባንድ ወቅት በሚደረግ ክትትል የተወሰነ ርምጃዎች ይወሰዳሉ ከዚህ ኮንትሮባንድ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ኪራይ ሰብሳቢነት አለ በቼን የተያዘ ነው ኪራይ ሰብሳቢነቱ የዚህ ጥቅም ተካፋዎች ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን እስከ አድራጊዎቹ ደረጃ ድረስ የሚሄድ ነው እና ፍታዊ የሆነ የንግድ ድድርና ፍታዊ የሆነ የታክስ አሰባሰብ ጉዳይ ለማድረግ የሀገሪቷ ያልተፈታ ከፍተኛ ችግር መሆኑ በግልጽ ይታወቃል። የሚያዙትም አካሎች ወይም ግለሰቦች የሚደረገው ውሳኔ የተወሰደባቸው ውሳኔ በግልጽ ስለማይታወቅ ያንድ ወቅት ጉዳይ ብቻ ተደርጎ ይነገርና የመጨረሻው ፍጻሜ ምን እንደረሰ ሲባል ያደረጉት ሰዎች ወጥተው ወይ ወደ ሌላ ስራ ሄደው በዛው ይስራ ሄደት የተሻለ ጉልበት አግኝተው አቅም ገምተው አገራችን ላይ ከፍተኛ ኪሳራና ችግር ሲያደርሱ ይታያል ይሄንን መዋጋት መቻላል ሁላችንም አገራችንን አያገራችን ብልጽግና ያመናል እኛ አገራችን ኢትዮጵያ የነች ማንነታችንን እንመናቀው በግብር በመክፈላችን ነው ለሀገራችን ያለና አስተዋጽኦ አንድ ነው ምን ልል ሰዎች ሁሉ ለመንግስት ለፖሊስ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ተረባርቦ መሄድ መቻል ያስፈልጋል። እኔ ከገቢ መስሪያ ቤት የተለየ ነው ለማለስ ሳይሆን ሁሉ መስሪያ ቤቶች ያሉት የኬራይ ሰብሳቢነት ጉዳዮች ይያዙና መጨረሻ ውሳኔያቸው ተድበስብሶ ይቀራል። አንድ ወቅት አፍላ ነበር በዚህ ጉዳይ ተያዘ በዚህ ጉዳይ ተያዘ በዚህ ጉዳይ እዚ ድረስ መጨረሻ ውሳኔው አቆሙ የተባለ አይነት ይመስል ቀጥ ብሎ ኢንፎርሜሽኑም ወሬውም ይለም። በዚህ አይነት ይዛት እንዴት አድርገን ነው? አሁን ብለም እየተደረገ ያለው ትክክለኛ ችግር አለበት እየተባለ ያለው ህጉን ጠብቆ በሚሰራ አካል ላይ ነው ይሄንን አሟላ ይሄንን አደርግ ከንግዱም ከተመሳሰሉት እነኛ ግን ከላይ እስከታይ ድረስ አቅማቸውን አደረጋይተው እንደፈለጋቸው በሀገራችን የሚጫወቱትን ሰዎች የሚወሰደው ርምጃ ትምርታይ መሆኑንና ለሌላው ትምርት ሰጥቶ ከዚህ አፍራሽ ስራ መመለሳቸው የሚያረጋግጥ አንድም ነገር በሁለተኛ ደረጃ ለሀገራችን ልማትና ድገት ተብሎ ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ እቃዎች አሉ። ለማበረታታት ፋብሪካ የመሳሰሉት ሁኔታ አንድ ወቅት ተዚ ለኛ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ አጣሪ ቡድኖች ተመድበው የተ የተፈቀደላቸው ገንዘብ ያዋሉት ሁኔታ በተለይ በጋምቤላ በሌሎች ስንቱኖች እንኳን ድርጅቱ ሊቋቋም ቀርቶ ቦታውን እንኳን የማያውቁት ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ምዝበራ ደርሷል ተብሎ ሪፖርት ተቀርቦ የተወሰደና የተሰጠምላሽ 
ይሄ ታዲያ ምን ምን ነው ያመለክታል? ህዝቡት የህዝቡን ተነሳሽነት ያደበዝዛል። ሀገር ይሄ ብሎ በእውነት የሚሰራውን ሰው ቅስ ይሰብራል። ተከታታይነት አመለካከት ለውጥ ተሐድሶ ብዙ ነገር ማለት ይችላል። ግን ተግባራዩ ምን ላይ ነው? ሌላው ሰው ሊማር የሚችልበት ሁኔታ የቱ ጋር ነው የሚለውን ደረጃ ማየት አልተቻለ። ኢቭን አሁን ባዲስ አበባች ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ እንትኖች በቂ ክትትልና ቁጥጥር ስለማይደረግ ከተባለለት ከታቀደለት የልማት አንጻር ከሚፈለገው በላይ ይገባ መርካቶ ውስጥ ገብቶ ቆ ፍታዊ የንግዱ ድድሩን ያበላሽው ከቀረጥ ነጻ እና በቀረጥ የሚገቡትን ትሎች የንግዱ ድድሩን ሚዛናዊነት ያበላሽው ጉዳይ ነው ያለው ስለዚህ እነኚ እነኚ ነገሮች እምናቃቸው በፕሮሰስ ተፈቅዶ በሕጋይ ሁኔታ እንትን ተብሎ የሚገቡ ነገሮችን ቁጥጥር አድርገን ክትትል አድርገን የት እንደደረሱ ካልወሰድን እርምጃ ካልወሰድን በማስተማር በማመለካከት በግንዛቤ ማጣት ብለን አድበስብሰን ብናልፎ አድበስብሰው ያርሱ ባረም ይመለሱ ይላል ያገር ይገበሬና እዛው ውስጥ ነው እንትን ምን ነው ምን ነው ስለቻው ነገሮች አስተማሪ መሆን መቻል አለበት ሌላው ከዚህ ከካሽ ሪጂስተር ጋር ተያይዞ ማለት ስላልልብኝ ነው ሰው በካሽ ሪጂስተር የሚሰራው ማበረታታት መቻል ያስፈልጋል ህጋይ ሆኔታዎችን እንዲያደርግ ማድረግ መቻል ያስፈልጋል በካሽ ሪጂስተር እየሰራ ጊዜ ካንዳንድ ጓደኞች ቀደም ብለው ከተነገሩ ተንተብሏ እየሰራ በየወራይ ሪፖርት እየተደረገ በግምት ውስጥ ገብቶ የግምት ይሄንን ይhall ተገምቶ በhall ተብሎ በየፋይል ውስጥ የተቀመጠ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ታዳ እታች ላለው ነጋዴ በካሽ ሪጂስተር ተቀማለው ብሎ ለሚለው ነጋዴ ወደ ግምት ምንመለስበት ከሆነ ምንውን ነው እየሰራን ያለ ነው ነገር ስለዚህ እንደወነኝ እንደኝን ትኩረት ቢሰጣቸው የተሻለ ነው ለማለት ያህል ነው መሰግነ አመሰግናለሁ ነው በጣም ከኋላ ቸርባ አብዛኞቻችን ካገራችን ወታ የተላል ለሀገራችን ፍቅር ሊኖርን ይገባል እኔ አንድ ጊዜ ከሀገር ውጭ የገጠበኝን ያው እቅርታ አርጎልኝና ካጀንዶም ብዙ ጣላ ቅምጥላ ላውራላችሁና ሶስት ግብጻ ያገጠበኝ ለየት ሀገርና አሉኝ ኢትዮጵያ ነው ያልኳችሁ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኮንጎ በቃ አባይ ላይ ትንኩት አለኝ ዲ አባይ ለምን ነው እና አንተ እኮ አምስት ስድስት ሚሊዮን አመት ተጣጣችሁ አይበቃችሁ አለኝ አይበቃል ማትን ካሉኝ አይ አሁን የኛ ኢኮኖሚያችን ደብሩቅ ምሳቂ ሰዎች በጣም ያደገ ስለሆነ እኛ በአይን መንካታችን ግድ ነው አልኳችሁ ብዙ ወታችን ነገር ተላግረ ያተር ከዛ ሃይ ኢኔ እንኳን ተጣውት አምስት ሚሊዮን አመት ሳይሆን 40 አመት ተጣውት አለኝ ችግር የለምዛችሁ ቁጮ አልኩበት የነበረ ውሃ ነበረ የተጣውን በዚች በሁለት ወላ አባዛ የስተኛ 40 አመቱን ስለው ቦክስ ላይ ተከተለኝ ስለዚህ ለሀገራችን ፍቅር ሊኖር ይገባል እና እነ ስላችሁ ዘንድ ሮን ብዙ አብዛኛው ጊዜያችን በስራ ወጭ ነበርኩኝ እይ በተለይ በተለይ በየኪዮክሶቹ ምናየው ነገር አብዛኛው ስራ ፈቶ ነው ያለው እይ በአንድ ትንሽ የጸጉር ቤት ሱቅ 10ሺ 12ሺ ተብሎ ምንም ስራ እየሰሩ አይደለም እይ ደሞ አንድ ሰው አንድ ሱቅ ማተ ቅድም ወልድ ቤት አላግሮታል ቢያስ አምስት ስድስት ሰው ነው ቢያስተናግዱ አንዷ ሱቅ እሄ ሰው ስራ ፈታ ማለት አምስት ስድስት ሰው ተጎሳቆለ ማለት ነው ከዚህ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ተናገሩት እንዴት ተናገሩት የአሜሪካ ኃያልነት የቱ ጋር ብሎ ነው ተጠየቋቸው የቱ ጋር ተጠየቋቸው ይያንዳንዱ አሜሪካው ቤት ውስጥ ብሎ ነው የመለሱለት ለጋዝደኛው ስለዚህ ያንዳንዱ አሜሪካውንም ወረድም ብለስና ያው ጉብሉኩም እናረጋው ነገር አለ ሆደ ባሻ መሆን አለበት ከታች ወሩ ባለ ትልሾቹን እንዴት ላንት ራሱ ይነምጣት አንተ ሱቆች ነው ይቻለው ምንም ነገር ቀይላቸው ሁለት ከተራገ 50 ሺህ ወሬላ ተሰይትዮ ሱቁ 250 ሺህ ተብያለ ብል 10 10 ፈት 20 ሺህ ከፊያ ያለቀሰች ነገር እቺ በየወጣው በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው ምክንያቱም ማባበል መቻል አለበት አሁን የዘን ድሮ ግመታ አርግጠኛል ይፍታው ነው ብዙዎቻቸው አውቋችሁታል ብዙዎቹ መነጋገሪያ የሆነ አራት አመት ሆኖ እሱ ነበር ይሄ ምሳሌ በዚች የተነሳው ነው ይርግጠኛል የመንግስት አካላቶቹ መላጣታችሁት እኛ ነው እኩል ቢሄ ነገመተው ብላችሁ አለ ይሄ ብቻ ከእንዲ ሻሻል ተቃለ እኛ እንደ አዲስ አበባ ነጋዴ ፎረም ማንኛውም የከተማችን ነጋዴ ህብረተሰብ ከንግድ ስራ ውጪ የሚችለው ነገር የለም ስለዚህ ይሄንን የንግድ ስራ በገቢ መሰረት ካሰበን ከንግዱ እንዳይወጣብን ሚዲያችንም በቂ ግንዛቤ ይስጥ ህጋዊ ነገሮችን ያስተምር ህጋዊ ነገሮችን ያሳውቅ በሌላ ጉዳዮች ግዜውን ከመያጠፋ አየር ከመያባከን ገቢ መሰረት ከሆነ እኛ ግብር ግዴታ ነው ብለን እናምናለን ለምን ነው ግዴታ ነው ብለን ስንል ግን ብዙሃኑ አቀብ ለምን ተከድጀ ግብር ከፍላሉ ሚል አለ አለ እምገደደው ነው ግን እንፈልገው ነገር ስላላለን የመንገል ለማት ፈልጋለሁ ጤና ጣቢያ ፈልጋለሁ ሆስፒታል ፈልጋለሁ ቤቶች እንዲለሙ ፈልጋለሁ 
እነኚ የሚፈልጉ ነገሮች እኔ ግብር ከከፈልኩ ነው በተከከል ግብር በፍታይ ሁኔታ ቢሰበሰብ የመንገ ሰራተኛ የሚከፍለው ግብር ይቀንስለት ነበር የንግዱ ህብረሰብ ግን ፍታይ በሆነ ሁኔታ ንግድ እንዲከፈል በልካችን እንድንከፈል እንፈልጋለን አስገድዶ እኔ አንድ ሚሊየን ካተረፍኩኝ እሱ 3 ሚሊየን ግብር ክፈል ሊለኝ አይገባ ይሄ ግዴታ አይባለም ዘረፋ ነው ወይ ደሞ መውሰድ ማለት ነው እነኚ ነገሮች አሳሳቦች ይስተካከሉ እንግባባ ተግባብተንኛም ግብር እንክፈል ግብር የሚሰበሰበው ባግባቡ በልካችን ግብር ይሰብስብ ነው ስለዚህ የንግዱ ህብረተሰብ በዚህ አጋጣሚ ምን መክረው ያለችው ግዜ ትንሽ ነች ከነቀሬታችን ግብራችንን ከፍለል ማለትም መክፈል ያለብንን ከፍለል ኪራንሳችን ወስደ ንግድ ፍቃዳችንን አድሰን ወደፊት ያለውን ነገር ከዚህ ተቋም ጋር እየተነጋገርን መሄድ አለበት ስለዚህ እየተነጋገርን ካሬድን ችግሩን አንፈታው እኛ የሌሎች ሀገሮች ጥናት አይጠቅመንም የኔ ደም ተመርምሮ ለኔ ነው ውጤቱ ያገራችን የከተማችን ጥናት እንፈልጋለን አጥኞችም እኛ ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው ትንሹንም ነጋዴ ማየት አለበት ማከለኛው ማየት አለበት ከፍተኛው ማየት አለበት አንድ ሺህ ታማኝ ግብር ከፋ ያለ በጣም ጥሩ ነው 3 ሺህ ለማድረግ ጥረት መድረግ አለበት ስለዚህ ግብራችን ለኛ መሰረት ከሆነ ለለማታችን መሰረት ከሆነ ከተማችን በዚህ ልክ የሚለማና ወደፊትም የሚገኘው ውጤትኛን የሚያሳድገን የሚያኖርን ነው ብለን ከተማመንን ሁላችንም ከገበያ የሚያስወጣን ፍታዊ ያልሆነ የግብር አሰባሰብ አስፈልገንም ዳይሬክተሩ ቀደም ብለዋል ሱት ሐሳብ ላይ መረጃው ቀደም ብለዋል ጥያቄ አለ ከዚህና የታከባቢ እንደሆነ በደንብ ዳይሬክተሩ ብለዋል ይቅርታ ሱን መጣለው ወይ በኋላ ንነጋገራለን ዳይሬክተሩ ምንድነው ያሉት ነጋዴዎች ካሊሉ የገበያዎች ማለት ነው አሁን እዚህ ያሉ ቀደም ሶስተኛ ያቀርቡት ነጋዴዎች ካሊሉ እኛ እንኖርም ስለዚህ የነጋዴውን ቅሬታ ባግባው ፈጣን እናገልግል ብለው መልክ ተስተላልፈዋል ይሄ መልክ ተመንድ ያስተላልፉት ጻቸው ቅርብ ጊዜ ነው የሚመጡት ገቢዎች ቢሮ የሚመደቡ ሰዎች በክብርም ሲነሱ አናቀ በመስጋናም ሲነሱ አናቀ ጻቸውም አሁን የነደደ ነገር ላይ ነው የሚመጡት ግን ያበረዱት ነው ጥሩ ነው አያያዛቸው ምክርም እየሰጡ ነው ግብርም እየሰበሰቡ ነው አንድ የባህል ልብስ የሚሸጥ ሰው 365 ቀን ነው የተገመተብኝ የባህል ልብስ ግን 365 ቀን አይሸጥም ስለዚህ ገማቾቹ ዕቀት ላይ ተመሰረተ ግምት አልገመቱ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ብለው አቀርበዋል እንደ ጻቸው እኔ ብዙ አላቀርብም ችግር ካለ ችግር የፈጠረው አካል መለየትና መጠይቅ አለበት ያ ከተጠየቀ ግብራችን ይቀጥላል ይሄ መድረክ ዛሬ የሚያልቀ አይደለም ምናልባት የነጋዴ ሐሳብ ለሚዲያ ላይ መጭ ይችላል እናንተም ትኩረት አድርጋችሁ ችግሮቹን አውጥታችሁ ለህዝባችን አሳውቁላላ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወደ ሌሎች ሐሳቦች እናልፋለን በዛሬው ለት የቀረበው ጽሁፍ እነት ለመናገር እኛ ለታክስ ተማሪዎች ግባት ሆኖናል በቀጣይ ላይ በምን ችግሮች ላይ ያተኩራን ጥናት እንደምናደርግም ጭምር አማላካሽ ነገሮችን ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን በዬ እኔ እንደ አጠቃላይ የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ ያው ገቢ ተቋም ላይ የሚቆይ ይሆነ የተወሰነ ጊዜ በክልል ላይ ሰራን የቆየውት ከዚያ ጋር ያየሁትን ጭምር የተወሰነ ማንሳት ፈልጋለሁና ገቢ ተቋሙ እኔ በዛሬው ለት ያው ያሉትን ችግሮች ማንሳቱ ይሄ ችግር አለብኝ ብሎ ማንሳቱ ለመፍትሄው ይሄደ እንደሆነ ነው ማየው መጀመሪያ ችግር አለብኝ ብሎ መነሳት ጥሩ ነገር እንደሆነ ነው ማየው ችግርን ካላመነ ችግርን በደንብ ፍንቱ ዋርገን ካላወጣን መፍትሄ ለናገይስ ለማንችል በዚያ መንገድ ማንሳቱ የሚመሰገን ነው በሌላ በኩል ሪፎርም በማካሄድ ሌሎች ሀገሮችንም በርካታ ሀገሮችን ያው ጥናት ስናደርግ ስንማርም እና ያለን ሪፎርም በማካሄድ እንደ ኢትዮጵያ ፈጣን ይል በፍጥነት በተለያዩ ነገሮችን ሪፎርም በማድረግ የምትታወቅናት በዚህ በኩል ገቢ ተቋሙ እየሄደበት ያለ በቴክኖሎጂ ያው ጥሩ ጥሩ ነገር ያለውን ነገር አንስተምናል ጥሩ ስለሆነ በየ ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ የተሻለ ነገር ነው እየተሰራ ያለ ገቢ ከማመንጨት አኳያም ጭማሪ ያለ ይሄ የሚከር ነገር አይደል ግን አሁን በጣም ያሳሰበ ያለው ከመናመርተው ምርት ጋር ከጂዲፒ ጋር አንድ ላይ ሊሄድልን አልቻል ለምን 15 አመታት ያለፉት 15 አመታት ላይ ጂዲፒ 10 በመቶ እየጨመረ ነው ያለ የምርጭማሪ አለ ነገር ግን የገቢ ተቋሙ ከግብ ከግብር ጋር ከታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሺዮ ጋር ስናየው አስጋሚ ነው አስጋሚ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል አንደኛ ነገር እንደኔ ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሺዮ በሚታይበት ጊዜ ፖሊሲ ጋፕ ማለት ቀደም ሲነሳ ነበር ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሺዮ ከፖሊሲ ጋፕ ጋር ሌሎች አጭ ሀገራት ከሬቱ ጋራ በተያያዘ ምን ይላሉ በዚህ መንገድ ገቢያቸውን ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሺዮ ያሳደጉ ሀገራት ሬቱ በምን መንገድ ያሳደጉት ነው 
በምን መንገድ ቢሰሩ ነው ለውጥ ያመጡ የሚለውን መታየት መቻል አለበት ለምሳሌ ጆርጂያ እና አንሳ ምናልባት ጆርጂያ 21 የታክስ አይነቶች ነበሩ ወደ 6 በማውረድ ለውጥ ያመጣችበት ሁኔታ ነው ያለ የዛሬ 10 አመት እና 15 አመት 12% ላይ ነበረች ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ባሁን ላይ 25% አካባቢ ደርሳለች ስለዚህ ይሄንን ያልሰበሰብንም ስንል ሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የታክስ ህጉስ ምንድነው የሚለው ምንድነው ያለው ክፍተት የሚለውንም ጭምር ማየት ጠቃሚ ነው የሚሆነው ይሄን ያው በገቢ ተቋሙ ላይ ያሉ እንትኖች የቤት ስራ መስደው እንዲያዩት ነው በሌላ በኩል ፖለቲካዊ ትርጉም እየተሰጠ አይደል ጂዲፒን ለማሳደግ ጂዲፒ ሁለተኛውን ጂዲፒን ነው ያለው ያለው ጥራዛል ጥራዛል እዚያው ውስጥ የገቢ ስለ ገቢ የሚናገረው ምን ያክሉ ነው ባንድና በሁለት ፓራግራፍ ነው የሚያልፈው ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ከላይ በተነገረው አይነት አይደለም እየወረደ ያለው ፖለቲካዊ አማራሩ የተወሰነ ለሌሎች በሚሰጠው አይነት ክብደት እየሰጠው አይደለም ግብርን ካላሳደቅ የግብርን መጠን ካላሳደቅ ያ ሀገር ድገት ሊመጣ አይችልም ብሎ በአስተሳሰብ ከመያዛ አኳያ እስከታች ድረስ ለውጥ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነገር ነው ያለው ታች ሲወርድ በሌሎች ነገሮች ላይ ማተኮር አለ የገቢ ተቋም አላፊው ወደ ጤና ሂዶ እንዲሰራ በዘመቻ የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ ስለምናውቃቸው ነው ከተጨባጭ ነገሮች ምንነሳው ማለት ነው ወደ ግብርና ሄዶ እንዲሰራ የገቢ ተቋሙ የሚረሳበት ሁኔታ ስለዚህ ይሄም ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጥቶ ከመመራት አኳያ ሚቀር ነገር አለ ብዬ ነው ማነሳው ለሰግናለሁ በጣም አንዱለት ነገሮች ባነሳ ለመስጠት ሌሎች ሰዎችም እንዲያወር በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ነው የተነሱት ከፖለቲካ ችግር ማለበት ከእርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅሩ ላይ በቂ ትኩረት አልሰጠውም የሚል ሐሳብ አለ የፖሊሲ ችግር አለ የሚለውን አንስተዋል የአሜሪካ ችግር ያገልግሉት አሰጣጥ ችግር የፈታዊነት ችግር እነዚህ እነዚህ ችግሮች ተነስተዋል ኮንትሮባንድ ዛጋ የተነሳ ሐሳብ ነበር አሁን ምፈልጋው ሐሳብ ከነዚህ ሐሳቦች የተለየስ ካሁን ያልተነሳ ሐሳብ ካለ እድል ሰጣለሁ የሚደገም ሐሳብ ካለ አቋረጣለሁ ከፍቅርታ ጋር በስራይ በኩል ብዙ ጋቢ ጋቢ መሰብሳቢ መስራ ቤቶች ጋራ እገናኛለሁ እና ሂሳብ ሰርተን የምናቀርብ ግዜ በየክፍለ ከተማው የምናቀርበው ሂሳብ የተለያየ ነው የሚሆነበት ምክንያቱም በየቦታው የሚቀበሉን ሂሳብ በየራሳቸው አመለካከት ነው የሚወርደው አንድ አይነት ወጣ አወራረድ ነው ነገር ግን በየክፍለ ከተማው ስንሄድ የግድ ወነሱ እንደሚፈልጉት ሞደርናይዝ ማድረግ ይተበቀብናል አንድ አይነት ስሎ ነው ግን መመሪያ የሚወርደው እና ይሄ ነገር ከቦርድ ዳይሬክተሩም ስላሉ እንደገና ቢታይ ሁለተኛው በጣም እየተቸገረ ነው እንደ ሂሳብ ሰራተኛ የነዚህ የደረሰኝ ጉዳይ ነው ደርሰኝ ጉዳይ ማለት የምንድነው ግብር ነጋዴው ይመዘገባል ባክባቡ ተመዝግቦ ይጨርሳል ወደ ስራ ይገባል ከዛ ሁለት ሶስት ወሮች ሳወራርድ ይቀራል ከዛ የተገዛው ቃ ደረሰኝ ነው የሚመጣውኛ ጋ ደረሰኝ ሲመጣ እንጠራጠራለን እንደ ሂሳብ ሰራተኛም አጣርተን ነው ወለገቢ ሰብሳቢው የምንለከው ይሄን ደረሰኝ እስቲ እርግጠኛሁን ብለ ለደንበኞቻችን እንመልሳለን ምክንያቱም እዛም ስለሚያስባቸው ነው አጣራው ስለተጠራጠርኩ ነው አንተ በአጣራልን በሚል ግዜ ወደ ገቢ ሰብሳቢ እንሄዳለን ይተባበሩናል በርግጥ ሰራተኞች በጣም ይተባበሩናል እንትን ይላሉ ይሄ ሪፖርት አላደረገም ገብየት አታደርክ እንለዋለን ወይ ደረሰኛን እንት ብለን ለባለቤቱን መልሳለን ያለ በለዛ ግን ያን ደረሰኝ እናወራረዳለን በዛም ምክንያት እየተቸገረ ነው ነገር ስላለ እስቲ ከቦርድ ዳይሬክተሩም የሳቸውም ሰዎች እዚህ ስላሉ ቢያውለን በመጨረሻ እኛ ማካል ጉዳተኞች የናንተው ሰራተኞች ነን ምትከራዩዋቸው ቢሮዎች በሙሉ ፎቅ ላይ ነው ደረጃ ማሊፍት የላቸው እኛም ለኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ይመስለኛል የግብር አሳባሳቡ ላይ እስቲ እኛንም ታሳቢ ያደረገ ቢሮ በተከራዩ ፈጣሪ አገራችን ይልባርካት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ካካል ጉዳተኞች የሚነሳው የግብር ጥያቄ አንዱ ይሄ ነው ሶ ግብርን ከፍላለን ግለኛ የሚሆን መሰረተ ልማት የለም ቀላል የሚመስል ግን ከባድ ጥያቄ ይመስለኛል አገር አይ ችግር ስለሆነ እንፋስ ለመስጠት ያህልው እሺ ላይ ላሰው ሐሳብ ሰጣለሁ የግንዛቤ ማስጨበጫ ከፍተኛ ሆነ ክፍተት አለ ለምሳሌ ታክስ ማስጨበርበር ታክስ ወራ ይባላል ማጭበርበሩን ድር ቢያድር አንበሳ ያስር ነውና ከአጋር አካላት ጋር ለንከላከለው የምንችለው ሲሆን ስወራውን ግን መከላከል ምንችለው አሁን የመጣውት ከኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩ ከካሽ ሪጂስተር ቡድን ነውና ብዙን ጊዜ የሶፍትዌር ክፍተቶች አሉብን በተደጋጋሚ ጊዜ የካሽ ሪጂስተር ስልጠናዎች ይሰጣሉ 
በዛ ዙሪያ ያው የግንዛቤው ኖሮን ለግብር ካፋዩ ዕውቀት ምናስጨብጥበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ሶፍትዌር ስልጣን አስካውን ድረስ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ እየተሰጠ ያልሆነበት ሁኔታ ነው ያለውና ሰራተኞችም እየተቸገሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ሶፍትዌር ላይ ግንዛቤው ሳይኖርን አሁን ለምሳሌ አገልግሎት ማከላትና ግብር ካፋዩ ተስማምቶ ታክስን የሚሰውሩበት ሁኔታ ይኖራል ያን ለመክታት ባለሙያው የሶፍትዌር ዕውቀት የለው እና በሶፍትዌር ስልጣና ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ የሚሰጥበት ሁኔታ ቢኖር የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ሌላው ቁጥጥርን ለማስፋፋት የሎጂስቲክስ ችግሮች አሉ በተለይ በክልሎች አካባቢ ክልሎች ላይ ብዙን ጊዜ የሎጂስቲኮች ለተወሰኑ ክፍሎች ብቻ ነው የሚመደበው ለምሳሌ ለመርመራ ለ በቃ እንትን ወጥተዋል በረራ ወጥተዋል ነው ብዙን ጊዜ የሚባለው የሚያጭበረብሩ ግብር ካፋዮችን ተከታተሎ ለማያዝ ግን ሎጂስቲክስ የማይመቻችበት ሁኔታ ትኩረት የማይሰጥበት ሁኔታ አለ ያ ቢታይ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ሌላው የመጨረሻው የመመሪያዎች ክፍተት ካሽ ሪጂስተር በቅርብ ጊዜ ተጀመረ ቢሆንም አዲስ ቴክኖሎጂ ነው መመሪያዎቹ ላይ በጣም ክፍተቶች አሉ ከግብር ካፋዮች ጋር አሁን የሚያጋጩበት ሁኔታ ነው ያለው ክፍተቶቹና መመሪያዎቹ የሚታዩበት ሁኔታ በየለቱ አፕዴት የሚሆኑበት ሁኔታ ቢመቻች የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሆይ ወደዚህን መጣለን እኔ አሁን ማያቸው አንድ አንድ ችግሮች እኔም ላይ የሚደርሱት ግብር ስከፈለ ማለት ነው አንደኛ በአጠቃላይ ሁላችንም ላይ የግንዛቤ ችግር አለ ከላይ ጀምሮ እስከታች ማለት ነው አሁን አንድ ጉዳይ ለማስፈጸም በሚሄድበት ጊዜ ወይም ለማስራት በሚሄድበት ጊዜ እዛ ያለው ሰራተኛ የኔን ህልም ውስጥ ገብቶ ራሱ ህልም ያለማል እኔን እንዴት እንደሚያገኘኝ እሱ እንዴት እንደሚያድግ ምናምን ነገር ነው የሚያስበው ያለውና ይሄንን አስተውያለሁ ሌላው በአመት ምን ከፍሎ ግብር አለ እኔ ውጭ ሀገር ሆኝ እስከ ዛሬ በኖር ኩባቸው ጊዜያቶች እዚህ አንድ አመት ምት ቼ ከፈልኩት በጣም ብዙ ነው ምክንያቱም ማያያዙ ወጪዎች በጣም ብዙ አሉ ለምሳሌ ለመናገር ፈልክ አንድ ሰው አንድ ቤት ኖሮት አከራይቶ ሌላ ቤት ተከራይቶ በአመት 1 ሚሊዮን ብር ይግባን ብል 150 ሺህ ቫት አለ ለመንግስት የሚገባ ያ ቤት ክራይ ግን ለኔ አያዝልኝ አንተ ለ ለመኖሪያ ቤት ካከራያው ይያዝልሃል ይላሉ ለንግድ ከተከራየ ግን አያዝልህም ይላሉ የልጆች የትምርት የተወጨ አለ በጣም ብዙ ወጪዎች አሉ ስለዚህ ግብሩን እንደ ሐላፊነት ወስጄ ከመክፈል ይልቅ የሚያሳቅቅ ወይ ወደ ለብነት የሚያዞረኝ አይነት ነገር ሆኖ ነው ያገኘው ስለዚህ ይሄን ዳይሆን ሁላችንም ከላይ እስከታች ግንዛቤ ኖሮን ደሞ በግብር ሰብሳቢዎችን በኩል ይሄንን ኮታ ማስገባት አለን ብለው ስለሚ ስለሚዘጋጁ ሰው በፍቃደኝነት መጥቶ ከመክፈል ይልቅ እነሱም ይመለከቱት ስተት ፍለጋ ነው በብዛት ነው የሚመለከተው ቀደምም አንድ ሰው ዛ ተናግሮታል የኛን መብታችንን ሳይነግሩን የመጨረሻ አቀል ላይ ብቻ የሚያስጨንቅ ማሯሯጥ ካልከፈልክ ችግር ስለሚፈጠር ከፍለት ይገላገላል ለሌላ ጊዜ ወደ ምን ተዘጋጀለ ወደ ሌብነት ስለዚህ እኛ ራሳችንስ እየገፋው ነን እየገፋ ነው ወይ ነው ይሄ ነብረ ተሰብለን ማሰቡ መልካም ይመስለኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የገቢ ያስገቢ መስራቤት አንድ ብቻውን የቆመ አካል አይደለ የብዙ ባለድርሻ አካላቶች ህብረት የሚያስፈልገው ነው ከዚህ ህብረቶች ውስጥ ትልቁ ህብረት የማህበረሰቡ ነው ከነጋዴው የሚሆን ህግ ማስከበርም ይሆን ትምርት ቤቶችም ይሆኑ እዛው ውስጥ ያለው ሰራተኛ ከሌላ አካል የመጣ አይደለም ከማህበረሰቡ ተወልዶ ከማህበረሰቡ አርጎ ተምሮ እዛው ውስጥ የሚሰራ ተመልሶም ደግሞ ማህበረሰቡ ውስጥ የሚኖር ነው የእያንዳንዳችን የማህበረሰቡ ውጤት ያለበት ቦታ ነው ከዚህኛው ጋር ስናይ ለምሳሌ ከህገ ወጥ ድረስ ጋ ተነስተዋል የህገ ወጥ ድረስ የመነሻ አንዱ ትልቁ ምንጭ ኮንትሮባንድ ነው ምክንያቱም ያለ ያለ ግጅ ባለ ህጋዊ ድረሰኝ ባልተገዛ እቃ ላይ በህጋዊ መሸጥ አይችልም ይሄ ኮንትሮባንድ የሚገባው አሁን ባለው በመንግስት የልማት መስመሮች በጣም ሰፊ ናቸው ሀገራችን ከሌሎች ከህገ ወጥ ከሚሰራባቸው ሀገራት ጋር ያላት የድንበር ቅጥሩ በጣም ሰፊ ነው ባንድ ኬላ ላይ ከመናስቀምጠው በላይ ማለት ነው እዛ አካባቢ ከዛ ተነስቶ ዚ ድረስ ቂመጣ ብዙ ማህበረሰባትን አልፎ ነው የሚመጣው እና ያ ማህበረሰብ ከእያንድ ምክንያቱም ገቢዎች ውስጥ ያለው ጥቂት ኃይል ነው ሌላ ማህበረሰቡን የሚሰፊው ማለት ነውና እዛ ጋር ህገወጥ የሚገባው ነገር 
ሊከታተልበት የሚችልበት ይገባኛል ይሄን የሚመጣው ነገር በኋላ ላይ ጉዳት ያደርስብኛል በሚል እያንዳንዱ ማህበረሰብ በዛ ላይ ቢሳተፍ አንዱ እዚህ ጋር መጥቶ ማከከል ላይ የሚፈጠረው ህገወጥ ነገርን ያቆማል ነው ሁለተኛው እና የመጨረሻው ህገወጥ ደረሰኝ የሚሸጠው በየቀኑ በትመጡ ማለት ነው ህገዊ ማሽን የጣፋብኝ ወይ ተቃጠለብኝ ብሎ የሚመጣው የግብር ከፋይ ቁጥር ከሚወስደው በላይ ነው ይሄን አረጋግጦ የሚልከው አንደኛ ዘው ማህበረሰቡ ላይ ያለው አካባቢው ላይ ያለ ምስክር ነጥፍቶበታል ተቃጥሎበታል ብሎ የሚያረጋግጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፖሊስ አካላት ጋር ተወስኖበት የሚመጣ ነው ያ ማሽን ቤቱ ጋር ያደጩ በታዩ ሱቅ አልተቃጠለም ሌላ ነገር አልተፈበትም ዞን ሊቲንግ የሚጠፋበት ማሽን ነው ያ የጠፋ ማሽንኛ ለመቆጣጠር በጣም ከባር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያለው ማህበረሰብ ሰፊ ነው ይሄንን ግን ዘው አካባቢ ላይ ያለ ሰው ያ ያል ይሰማል ይረዳል ያለ ህገ ወጥ የሚሸጠውንም ያንዳንዱ ማህበረሰቡ አይኑ ላይ ነው ያለው ግን ይሄንን እኔ ህጋዊስ ኮንክሪት ራስ ያገባኝ ማለት ሳይሆን ሌላውም ህጋዊ እንዲሆን የመከታተሉ ነገር ቢሰራ ሰፊ ኃይል የሚያመጣበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ደረሰኝም ደሞ መንገዛ ብዙዎቹ የሚሸጥ ደረሰኝ የሚህገው ወጥ ደረሰኝ የሚገዛ አካል አለ ማለት ነው ከሚሸጠው እጪ የሚሸጠው አንድ ነው ያንንኛ አንዱ ለማያስከባር ነው የሚሆነው የሚገዛው ግን ደረሰኝ ግን 2024 ግብር ከፋይል ሊሆን ይችላል ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ስናገኘውና ስንይዘውና የሚገዛው በራሱ ቀድም እና ያቸውን እዚህ ጋር ይሄው በፐርሰንት ሲሰላ ኪሳራ የሚያሳውቀው እዚህ ጋር ዝርዝሩን አልመጣበትም እና ኪሳራ የሚያሳውቀው ከ50 በላይ ነው ፐርሰንት በላይ ነው ተመላሽ የሚጠይቀው ደግሞ መልሶ ህገወጥ ደረሰይ በገዛበት ነገር ላይ ሌላው ህጋዊ የከፈለው ነው መልሶ የሚጠይቀው ራሱ አለ መክፈሉ ሳይንስ መልሶ በተመላሽነት ይጠይቃል ያም ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ነው እና እያንዳንዱ ማህበረሰብ አካባቢው ላይ ያለው ነገር ይያጸዳ ይሄድ አንድ ሁለተኛው ደግሞ ህጋዊ የሚሰሩትን ሰራተኞችን ምናሃላችን ማህበረሰቡ ያበረታታል እዛ ውስጥ የሚሰሩት በህጋዊ የሚሰሩትን ሰዎች በራሱ አንተ ገቢው ሰራተኛ ሆነ እንዴት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኖር አለ you know አፍቴው ዝቡጋ ነው ነው አው እና እያንዳንዱ ማህበረሰብ ጋር ነው መፍቴ ያለው እንጂ አንድ ገቢው መስራ ቤት ጋር ብቻ አይደለም ሁላችንም ከተረባረብን ነው ችግሩን ከመሰረቱልና ቆም የምንችለው የሚለው ነው እና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እንሰባሰባለን ችግሮች አሉ ችግሮች አሉ ችግሮችን እንጂ መፍቴው ላይ ስፔሻሊ ትኩረት አድርገን እየሰራን አይደለም ሶ ማቺ ነው ወደ መፍቴ የምንመጣው የሚለውና እዛ ላይ ብንሰራ ነው እኔ የምለው ሌላ በሰራተኞች በኩል ነው እኔ ስፔሻሊ ገቢዎች አካባቢ ያለው ሰራተኞች ፍሬሽ አካውንታንት እንደተመረቀ ወይ ከፋይናንስ ዘርፍ ይወጡ ተማሪዎች ገቢዎች ነው የሚገቡት ግን 3 ወር 4 ወር ከሰሩ በኋላ ወደ ንግድ ባንክና ወደ ሌላ ፕራይቬት ባንኮች እንትና ያረጋሉ ሺፍት ያረጋሉ ይወጣሉ ሶ ምናልባት እነዚህ ሰራተኞች አሁን እኔ አካውንታንት ነኝ ዴሊ እንገናኛለን ከስራ ይቀርበ ተጋ ሞራል ያጡ ነው ያሉት ዲሞራላይዝ ይሆኑ ነው ያሉት ስራዎችን በአግባቡ ያስተናገዱ አይደለም ያሉት በቃ የግብር ይውጣል ነው ከለስሊና በቸለተኝነት ነው እየተሰራ ያለው ሶ ይሄ ነገር እስከመቼ ነው በዚህ ሚጓዘው መንግስትስ ለነዚህ መፍቴ የላች የለውም ሞይ ምንድነው የተራየ ኢኒሼቲቮች ሊኖሩ ይችላሉ ዴሞስ ሊኖሩ ይችላሉ ቦነሶች የተለያየ ነገሮች ለነዚህ ሰዎች አፎርድ ቢያርግ መንግስት ቢያንስ የመስራት ሞራላቸው አቅማቸው ቢልድ ያረጋሉ ኮንፊደንስን ቢልድ ያረጋሉ እና ይሄን ሳናደርግ ስንቀር ግን ምንድነው እነዚህ ሰዎች ለሌብነት ራሳቸውን ይያጋለጥን ነው እንላለን ስፔሻሊ ኦዲተሮች አካባቢ ነው ሰድ ፎልት ፋይንደርስ ነው የሚባሉት ኢን ኮመን ሴንስ ኦዲተር ፎልት ፎልት ብቻ ነው ፋይንድም ያረጋው ምንድነው ሰርሰሮ አገኘ ምንድነው ፈልፍሎ ያገኘው ነው የሚባለ ኦዲተሩ ግን ምንን አስተምሯል ምንን እንትን አስገኝቷል ጥቅም አስገኝቷል ለድርጅቱ ምን አስተማሪ ነገሮች ተገኝቷል የሚል ነገር ላይ እየተሰራለም ፎልት ፋይንደርስ በቃ ክፍተት ጋፕን ፈጥሮ ከዛ ድርጅት ጀስት አንቆ እንደ መቀበል አይነት ትግል ነው ያለው ከግሉ ድርጅት ጋር ኦዲት ሲያረግና ቢያንስ እዛ አከባቢ ይስተካከለ የሚል ነው አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ በጣም የኢትዮጵያ የታክስ ፖሊሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢቮልቭ ማድረግ አለበት ነው ለሄን ምን ነው እንደው ኢኮኖሚ ባውን ጊዜ ስትራክቸሩን ስናው እየተቀየረ እየመጣ ነው 
ምናልባትኔ ሙሎ ምዛከባቢ ከማልቲ ናሽናል ኩባንያዎች ኢንተርናሽናል ኢንቨስተሮች ጋር ስለሆነም ሊሆን ይችላል እሱ እነሱን አጋርመ መሆን የመቆጣጠረም ችሎታ መኖር አለበት ገቢዎች ዛሬ እየተነጋገርን ያለው የሀገር ውስጥ ባለሀብት አለ እንደውም ስለ ቫት ሪሲት ስለ ትንንሽ አንዳንድ አንኖ የሚያርጉ ነገሮች ያወራን ነው በጣም ጥሩ ነው ሪዞልቭ ማድረግ አለበት ገቢዎች ግን መገንዘብ ያለበት እነኚህ ትልልቅ ማልቲ ናሽናሎች ኢንተርናሽናል ኢንቨስት ሲመጡ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሲስተም ይዘው ነው የሚመጡት ለምሳሌ ትራንስፈር ፕራይሲንግ የሚባል ነገር አለ እነሱ የሚያቆት እዚህ ያለው የውጭ ኩባንያ ሰብሲዲየሪ እና ፓረንት ካምፓኒው የሚገዛዙበት ሲስተም አለ ይሄ ለፓረንቱ ይሸጣል ገቢዎች እሱን የሚቆጣጥርበት ሲስተም አለው ወይ ከጊዜ ጊዜ ኢቮልቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው እንደውም የባት ሪሲት አጭበርብሯል ብሎ ማያዝ በጣም ይቀላል ነኝን ሰዎች በሚሊዮኖች ነው የሚያንቀሳቀሱት ስለዚህ ገቢዎች ኢኮኖሚ ስትራክቸር እየተቀየረ ነው እኛም ሶፊስቲኬትድ ሞናል ሞደርን ግሎባል ሞናል በሚለውን ሲስተም መዘርጋት አለባቸው ሌላው ምንድነው በእያመቱ የሚወጣ ይሄ ኢዝ ኦፍ ዱን ቢዝነስ የሚባል አለ ያለን ባንክ የሚያወጣው ይሄ እንደውም እንግዲህ እነሱን ኮምፕሊመንት ለማድረግ በጣም ሰይም ታይም ግን ደሞ ስራላችሁ ለማለ ነው ኢትዮጵያ በ10 ነገሮች ነው ሜጀር የምትደረገው ዛሬ ያለን ባንክ በዚህ አመት እንደውም በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ወደ 166 ኛ ወርዳለች ነገር ግን ካስሩ ሜጀርመንቶቹ አክቹሊ የግብር የኢትዮጵያ የግብር በጥሩ ደህና ከሚባለው ደረጃ ላይ ያለው ይሄንም ከግድዛ ነገር ግን አሁንም ቢሆን እሱ 133 ኛ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ኦቨርኦል 166 ነው ስለዚህ ዩ ኖ ጥሩ ምን እየሰሩ ነው ለማለት ነውና ከጊዜ ጊዜ በሶስተኛ ደረጃ ግን ማዝ ገንዘብ ፈልገው ገቢዎችም ይሄ ባጠቃላይላችን ማለት ያለብን ነው ብዙ ኢንተርናሽናል ኢንቨስተሮች ወይ ሚያገር ውስጥም በማኒፋክቸሪንግ ጋባለን ብለው ይመጣሉ ከውጭ እስከ 9 እስከ 10 አመት ታክስ ሆሊዴይ ሰጣቸዋል ኢን ሪተርን ፎር ዋት ስራ ይፈጥራሉ ኤክስፖርት ያሳድጋሉ ብዙ ብዙ ለሀገሪቱ በነፊት ኖሌጅ ትራንስፈር ይመጣል ተብሎ ነው ይሄ ገቢዎች ብቻ አይደለም የሚቆጣጠር ግን በቅንጅት ዲሊቨር አድርጓሉ የሚል ሜካኒዝም ሲስተም መዘርጋት አለባቸው ዛሬ ምናወራው የሀገር ውስጥ ክብር ከፋይ ብቻ እንደሆነ ታክስ የሚከፍለው በየ ነው you know fair and balanced የሚለውን እንድንገነዘበው እነሱም ግን ሲስተማቸውን አፕግሬድ እንዲያደርጋለሁ አመሰግናለሁ ትልቁ ሀብት ጊዜ ነው ለዛ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አረጋና አመሰግናለሁ ኢቢሲ በሌሎች ፕሮግራሞቹ ስለ ግብር መወያየቱን ይከተላል ስትከታተሉ ይቆያችሁት የኛ ጉዳይ የውይይት ፕሮግራማችን ነው የኛ ጉዳይ በሚከተለው ሳምንት ከሌላ ራስ ጋር ይመጣል ዛሬ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አረጋና አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይወነላችሁ ናም ሰግናለሁ ናም ሰግናለሁ እሺ እሺ ናም ሰግናለሁ እሺ